ചാറ്റ് ജി പി ടി വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കണം എ ഐ എന്ന വാക്ക് അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന വാക്ക് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയത് ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എ ഐ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളുകളും കോഴ്സസും വീഡിയോസും ബുക്സും ഒക്കെ കാണാം എന്നാൽ ചാറ്റ് ജി പി ടിക്ക് മുമ്പ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഓപ്പൺ ഐ എന്ന കമ്പനിക്ക് മുമ്പ് എക്സെല്ല് എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൂളുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്ലാഷ് ഫിൽ ഫ്ലാഷ് ഫിൽ എക്സെല്ലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഫ്ലാഷ് ഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് സോ എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് എക്സൽ ടൂളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പാറ്റേൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതേ പാറ്റേണിലുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന എക്സെൽ ടൂളാണ് ഫ്ലാഷ് ഫിൽ ഫ്ലാഷ് ഫിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ പേരുകളിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ പേര് നോക്കുക സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഈ പേരിലെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു സച്ചിൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പേര് പാബ്ലോ നോക്കുക പേര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സെൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സജഷൻ തരുന്ന കാണാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാഷ് ഫിലാണ് ഈ സജഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേരുകളിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എക്സൽ റിബിളിലെ ഡേറ്റാ ടാബിലാണ് ഫ്ലാഷ് ഫിൽ എന്ന ടൂൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പേരുകളിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് നെയിം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പേരുകളിൽ ഒന്നിലെ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക പിക്കാസോ എൻ്റർ ശേഷം ഫ്ലാഷ് ഫിൽ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ പേരുകളിൽ നിന്നും ലാസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൺട്രോൾ ഇ ആണ് ഫ്ലാഷ് ഫിൽഡിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് ഈ കാണുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികളിൽ നിന്നും കൺട്രി കോഡ് മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഈ സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികളിൽ ഒന്നിൻ്റെ കൺട്രി കോഡ് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക ഐ എൻ ഡി എൻ്റർ കൺട്രോൾ ഇ എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികളിൽ നിന്നും കൺട്രി കോഡ് മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എക്സെല്ലുണ്ട് എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഈ പിക്സ് എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു റാറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി ഇമേജ് എക്സെൽ വരുന്നു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പിക്ചർ റീസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിക്ചർ ഫോമാറ്റ് എന്ന ടാബിൽ ടെൻ എൻ്റർ ഇനി ഇമേജിൽ നിന്ന് അയൺ മാൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിക്ചർ ഫോമാറ്റ് എന്ന ടാബിൽ റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുക ഈ പിക്ചറിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം മജന്ത കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം പിക്ചറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് എ ഐ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് മജന്ത കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ എപ്പോഴും എ ഐ ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാനുവലി മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്ക് ഏരിയാസ് ടു കീപ് Keep changes. Excel Advanced എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ടൂളുകളിൽ ഒന്നാണ് പവർ ക്വറി പവർ ക്വറിയിലെ കോളം ഫ്രം എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന ഓപ്ഷനും എ ഐ ബേസ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികൾക്കിടയിലുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ടാബിൾ പോവുക ഫ്രം ടേബിൾ സ്ലാഷ് റേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എന്നൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ എക്സലിൻ്റെ പവർ ക്വയറി എഡിറ്ററിലേക്ക് വന്നാൽ കാണാം ഇനി ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികൾക്കിടയിലുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആറ്റ് കോളം കോളം ഫ്രം എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം സെലക്ഷൻ എൻ്റെ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ കോളം അതായത് ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്തരം വാല്യൂസ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികൾക്കിട
ഇനി ഡേറ്റ എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോം ക്ലോസ് ആൻഡ് ലോഡ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ലോഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഷീറ്റ് എവിടെയാണോ ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പവർ ക്വരിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അത് ഡൈനാമിക് റിസൾട്ട്സ് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടേബിളിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം കൊപ്പി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലക്ക് റിഫ്രഷ് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡികളിൽ നിന്നും ആൽഫബെറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ വളരെ പെട്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഡേറ്റയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട്സും ഇൻസൈറ്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന പൂർണ്ണമായും എ ഐയുടെ സഹായത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സൽ ടൂളാണ് അനലൈസ് ഡേറ്റ അനലൈസ് ഡേറ്റ എന്ന ഫീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയിലെയും പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ കുറച്ച് മാസങ്ങളിലെ സെയിൽസ് ഡേറ്റയാണ് ഈ ടേബിളിലുള്ളത് ഏതാണ്ട് നൂറിനടുത്ത റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഈ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടേബിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എ എൻ്റെ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഹോം ടാബിലുള്ള അനലൈസ് ഡേറ്റ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോക്കാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടേബിൾ അനലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം എക്സിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് ആണത് ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് നോക്കാം എമൗണ്ട് ബൈ ഐറ്റം ആൻഡ് റീജിയൻ അതായത് ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ റീജിയനിലും എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽ നടന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആണത് വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൽ ചാർട്ടുകൾ ഇവിടെ കാണാം കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട്സ് കാണാനായിട്ട് ഷോ ഓൾ തേർട്ടി നയൻ റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുപ്പത്തിയൊമ്പത് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിപ്പോർട്ട് എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ചാർട്ട് എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് ഇട്ടാനായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് പിവട്ട് ചാർട്ട് നോക്കുക പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഒരു പിവട്ട് ടേബിൾ റിപ്പോർട്ടും പിവട്ട് ചാർട്ടും വന്നാൽ കാണാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ചാർട്ടാണത് അനലൈസ് ഡേറ്റ എന്ന ഫീച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജിൽ അതായത് സംസാര ഭാഷയിൽ ഈ ടൂളിനോട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ നഗരങ്ങളിലും എത്ര ഹെഡ്ഫോൺ വിധം വിറ്റു എന്നറിയാനായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണത് ഈ പിവർ ടേബിൾ റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് പിവർ ടേബിൾ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ നഗരത്തിലും എത്ര ഹെഡ്ഫോൺ വിധം വിറ്റു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടായി ചൈനയിൽ നടന്ന സെയിലിൻ്റെ കണക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചൈന ഓക്കെ സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ നോക്കുക മറ്റൊരു ഡേറ്റ ടേബിൾ ഈ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടേബിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എ ഇൻസേർട്ട് എന്ന ടാബിൽ പോകുന്നു ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് പിവർ ടേബിൾസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പിവർ ടേബിൾ റിപ്പോർട്ട്സ് ആണത് ഇവിടെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നോക്കുക പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം എക്സൽ ഓൺലൈൻ അഥവാ എക്സൽ ഫോർ വെബിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമുല ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് അതുകൂടെ നോക്കാം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എക്സൽ ടേബിളുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫോമുല ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുക സോ ഈ കാണുന്ന ഡേറ്റയെ എക്സൽ ടേബിളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഡേറ്റ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ പോവുക ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഒരു എക്സൽ ടേബിളായിട്ട് മാറി ഇനി കാണുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികളിലെ അവസാനത്തെ നാലക്കങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്
ഈ ഫോമുല കാണാനായിട്ട് ഷോ ഫോമുല നോക്കുക ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികളിലെ അവസാനത്തെ നാലക്കങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയാണത് ഈ ഫോമുല ഈ എൻറ്റയർ കോളത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്ലൈ നോക്കുക ഈ കോളത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലും ഫോമുല വന്നത് കാണാം ഇനി ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികളിലെ ആൽഫബറ്റ്സ് മാത്രമായിട്ട് ഈ കോളത്തിലേക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്ത ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സലൊരു ഫോമുല ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോ ഫോമുല ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികളിലെ ആൽഫബറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയാണത് അപ്ലൈ ഫോമുല ഇനി ഈ എക്സൽ ടേബിളിലേക്ക് പുതിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ആറ്റ് ക്ലക്ക് കോപ്പി കോപ്പി ചെയ്ത ഡേറ്റ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡികളിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം എക്സൽ ഫോർ വെബിൽ കണ്ടതുപോലെയുള്ളൊരു ഫോമുല ജനറേറ്റർ വൈകാ തന്നെ എക്സൽ ഫോർ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്കും വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റു ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വ